രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പിരിവെടുക്കലുമൊക്കെ എന്നും വാർത്തകളിലെ സജീവ ചർച്ചാ വിഷയം തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പിരിവെടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്തിനാണോ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നടപ്പാക്കാതെ വരുമ്പോൾ വാർത്താ പരമ്പരകളും സ്വാഭാവികമായി കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രമ്യ ഹരിദാസിന് വാഹനം വാങ്ങാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ ആയിരം രൂപയുടെ പിരിവെടുക്കാൻ ഒരുക്കുന്നു പതിനാല് ലക്ഷത്തിന്റെ വാഹനം വാങ്ങാൻ പോകുന്നു ആറര ലക്ഷത്തോളം പിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നീ വാർത്തകൾ വന്നപ്പോൾ കെ നിന്നും വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായി അത് വെറുതെയൊന്നുമല്ല മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അറിയാം സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് എന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട ഭയക്കേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വലിയൊരു സംഭവം വലിയൊരു വാക്ക് പക്ഷെ എത്ര പേർ അതിന് വിധേയരാകുന്നു ധേയരാകാത്തവരുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മുൻപും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പിരിവ് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ തന്നെയാണ് പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ ആ വിലാപം വന്നത് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ില്ല സ്വന്തമായി മാതൃക കാണിക്കേണ്ടവരാണ് നേതാക്കൾ ഇനിയും ഉയരത്തിൽ നേതാക്കന്മാർക്ക് പോകാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആലത്തൂരിന്റെ പെങ്ങൾ രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം ഒന്നാകെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില മാധ്യമങ്ങൾ പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ അടക്കം ചിലത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ സി എം സ്റ്റീഫനെ മറന്നുപോയോ ഏതായാലും രമ്യ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ചില പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ മാറ്റിവെക്കുന്നവർക്കായി ബക്കറ്റും പണപ്പിരിവുമൊക്കെ നടത്തുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം അത് ആഡംബരത്തിനാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ഉദ്ദേശങ്ങളോടെ അത് എത്തുന്നില്ല ശരിയായ കൈകളിൽ അത് എത്തുന്നില്ല കൃത്യമായ ഓഡിറ്റിംഗിന് വിധേയമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ജനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അന്ന് പിരിച്ച പണമൊക്കെ ആര് മുക്കി എങ്ങോട്ട് പോയി എങ്ങോട്ടൊഴുകി ഇങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് സി എം സ്റ്റീഫനായി പണപ്പിരിവ് നടത്തിയവർ സ്മാരകങ്ങളും ശിലകളും ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ അതൊക്കെ നടപ്പാക്കിയോ എന്ന് പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ കണക്കുകൾ നിരത്താൻ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് ആർജവമുണ്ടാകണം സാധിക്കണം ഭാരതത്തിന്റെ കോൺഗ്രസുകാരനായ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ സി എം സ്റ്റീഫൻ ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും പിൽക്കാലത്ത് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലും നടന്നു പല പിരിവുകളും എന്നാണ് അണിയറ സംസാരം പക്ഷേ എവിടെ എത്തി അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം മിക്ക കോൺഗ്രസുകാരും തോറ്റ് മൊറാജി ദേശായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന ജനതാ ഗവൺമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന സ്റ്റീവൻ പ്രഭാഷണ കല കൊണ്ടും വിമർശന പാഠവും കൊണ്ടും ഭരണപക്ഷത്തിന് തന്നെ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ്സിനല്ലേ നിങ്ങൾ ചിലർ കളങ്കമുണ്ടാക്കിയത് തൊഴിലാളി നേതാവ് ജേർണലിസ്റ്റ് പാർലമെന്റേറിയൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുതലായ രംഗങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിന് പുറത്ത് മത്സരിച്ച് ലോക്സഭാംഗമായ ചുരുക്കം ചില മലയാളികളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചെയ്തത് കളങ്കമില്ലാത്ത ചിലർക്ക് കളങ്കമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും അവരുടെ പേരിൽ ശിലകളും സ്റ്റേഡിയങ്ങളും സ്മാരകങ്ങളും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് പറയുകയും പണപ്പിരിവ് നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ട സമയമാണ് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും രമ്യ ഹരിദാസും ഇന്നോവ കാറും പതിനാല് ലക്ഷവും ഒക്കെ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പടപ്പുറപ്പാടുണ്ടായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ ഇനിയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത